Hani her kımıldayanın bir tınısı vardır ya, her hareket edenin, her devinenin kendince bir ritmi. İşte o ritmdir ki, kendi etrafında dönen her şeyi kendine katar, kendine bular ve aşkla yaratır kendini yeniden. Evrenin ritmi doğanın bereketli sesini yaratır. Doğanın o eşsiz titreşimi de giderek toprağınkine dönüşür. Her toprağın kendince bir türküsü vardır. Ancak bir başka ıtırlı ve özlüdür Anadolu topraklarının ritmi. İşte bu coğrafyanın can damarından fışkıran, gümbür gümbür yaşam çavlanının sesini ruhuna sığdırmış Anadolu yarenlerinden biridir Hayri Dev. Hayri Dev, 1933 yılının güz mevsiminde Denizli'nin Çameli ilçesinin bir dağ köyü olan Gökçeyaka'da dünyaya gelir. Bu ıssız ve yoksul dağ köyünün gülen yüzü olan minik Hayri ayaklanır ayaklanmaz, ailesinin en önemli mal varlığı olan 3-5 keçinin peşinden dağları, yaylaları mesken tutar. Giderek dağlarda yankılanan yanık kaval sesine ve düğünlerde dinlediği üç telli saza düşer aklı, gönlü. O dönemlerde Gökçeyaka'da evlerde toplanılırmış. Çobanlar birbirine tepeden tepeye, hatta evlerin pencerelerini ayna tutarmış. Bu da akşama seçilecek bir evde toplanılacak anlamına gelirmiş. Kendisine ayna tutulan çoban, geleneklere göre gözden düşmemek için mutlaka yarenliğe gitmek zorundaymış. Akşam toplanılır, kapılar kilitlenir, çalınır, söylenir, sabahlara kadar oyunlar oynanırmış. Kararını katıldığı bu neşe dolu akşamlarda işittiği büyülü sesler yüreğine aktığı o anlarda vermiştir. Büyüyünce düdük yapacak, sas çalacaktır. Böylece küçücük yaşına rağmen dedesinin etkisiyle üç telli saz çalmaya başlar. Bu yörede doğduk. 1933 doğumlu, 74. Dedem bu yörede geldi geçti. Babam yine aynı. Ondan sonra bunlar... Dedem, yani bu üç telli bağlama dedem gününden bu yana. Bu yörde amcalarım, dayı, dayılarım, bunlar çağırlardı. Keman çağırlardı, dayım biri keman çalardı. Subankayı okutmuş kemana. <gülüyor> ya sebit, subankayı okutmuş da hocaya değmişler. Ho hocaya, ula hoca, Ömer subankayı okutuyormuş ya demişler. Gelsin öylese demiş hoca. Varıyor dayıcığım ora. Ve Ömer sen Subankay oku diyor musun? Diye bakalım demişler. O, rahmatlı. Bir çal uyuyoru. Oğlum bu arada çaldın. Başka yerde bir daha çalma diye. Ay <gülüyor> sevil sen. Bu kadar güzel çalardı ki. Şimdi onun şeyini çalacak. Müzik konusundaki ilk görgüsünü aile büyüklerinden edinir. 
Kısa zamanda çok yol alır. 17-18 yaşlarına geldiğinde ise çoktan çam düdüğü ve üç telli bağlama ustası olmuştur bile. Dev artık yörede yapılan düğünlerin vazgeçilmez sanatçısıdır. Önce sipsisiyle coşturduğu konukları, üç telli sazından yükselen kıvrak melodilerle eğlencenin zirvesine çıkarır. Müzik ruhun gıdası ya, müzik ruhun gıdası. Bunu şimdi çalıp söylemesem, aç da öyle oynayamasam canımı rahat etmez. Yıllar yılları kovalarken Hayri Devin grubuna kemancı arkadaşı Mehmet Şakır ile yeteneğini kendisinden alan oğlu Bayram da katılır. Babam müziği bize sevdirdi. Biz de onun yolundan devam etmeye kararlıyız ve devam edeceğiz yani. Ee, babam bizim için çok şey ifade ediyor. Ee, bize bırakacağı şey çok önemli. Bırakacağı miras yani bize çok önemli, çok önemli. Hayri Dev ve ekibi düğünlerden aldıkları birkaç kuruşla geçimlerini sürdürme uğraşı verirken 1993 yılına kadar gelinir. Tam da bu dönemde akıllara durgunluk verecek bir tesadüf yaşamını tamamen değiştirecektir Hayri Usta'nın. Dünyada sanatın, estetiğin merkezlerinden sayılan Fransa'dan bir kültür kaşifi bulur ormanın ardındaki bu paha biçilmez mücevheri. Sorbonne Üniversitesi etimoloji doçentlerinden Jérôme Clare, sanat aşığı Fransız bir bilim adamıdır. İspanya'da yaptığı çalışmalar sırasında duyduğu bir bağlama sesinden hayli etkilenir. Tesadüflerin onu ünlü saz üstadı Talip Özkan'la karşılaştırmasıyla Jerome'un Hayri Dev serüveni de başlamış olur ve benliğine işlemiş bağlama sesinin peşinden Türkiye'ye gelir. Ne vardım asun amaman şalvarı isterim aman aman. 12 yıl boyunca Denizli, Çameli ve Fethiye dağlarında bu sesin kaynağını arar ve bulur. Cerm denen adam, kırçı Ramazan bakalım bir koyun kaldı diye banda benim banda denk geliyor. Bak gari, benim banda denk geliyor orada. Ola bu ne diyor? Kaymakama. Ola o bantem diyor, bulamayız daha hangi dağda kim bil diyor. Bulamayız diyor, bak. <gülüyor> ya bulamayız diyor. Arkadaş seniyle mi araba ediyorsak borda bunu bulacağız diyor. Bu adam neresi bulacağız? Bir düğün dedik. Dayı biz sizi dinlemeye geldik dediler. Kaymakam. Ayrı bir odaya aldılar. Başka odaya. Başka odaya aldılar. Orada e, çalalım bakalım dediler. Ondan sonra orada çalıldık, söyledik biz. Ben e, bizkin her çal böyle çalcıkça ayak e, bir hareket alışkan haline almış ya böyle bu şekilde çalın. Bizkinler kollardan öyle sen ne diyorsun öyle etme diyorlar. Sen o, adam ne yaptı bak o adam <gülüyor> döşeye aldı geldi de altına koydu. Yani ha, ha, o şeyi. Bırakmasın. Yıl 1998'dir. <gülüyor> Başrolünü Hayri Devin oynadığı ve köy ahalisinin rol aldığı Ormanın Ardında adlı film, Çameli yaylalarında yaşayan üç telli saz ustası Hayri Devin, kemancı arkadaşı Akkulak'la dostluğu, çobanlık yılları ve sabaha kadar süren bir düğün eğlencesi üzerine kurulur. Kısa sürede tamamlanıp gösterime girdiği andan itibaren büyük beğeni toplayan film, Marsilya ve Strasbourg'da iki ödül birden alır. Derken Jérôme Kler Fransa'ya davet eder. Dayım dediği Hayri Devi. Avrupa'nın seçkin salonlarında seçkin kalabalıklara konserler verir Dev ve ekibi. Bu peri masalı Batı dünyasının önde gelen üniversitelerinde bağlama dersleri vermeye kadar uzanır. Brüksel'de kaldıkları bir ay boyunca 6 bine yakın öğrenciye Anadolu müziğini tanıtırlar. Çalıp söylerler, Üç telli resitalleri verir, çam düdüğü çalar, kaşıkla oynarlar. Bunu Amsterdam ve Strasbourg konserleri izler. Hatta 2003'te Paris'te Fransız Kültür Bakanlığı yetkililerinin huzurunda çalar, festivallerde ödüller alırlar. Böylece Türkiye'de köy çalgıcısı, düğüncü muamelesi görürken Avrupa'da hakkında belgeseller yapılan koca usta, çobanlık yaparken çalmayı büyüklerinden öğrendiği çam düdüğü ve üç telli sazla kendi ülkesinden önce batıda üne kavuşur. 
Haridev 50 yıldır var. Nerede var Haridev? Çameli'de var. Ne yapıyor Çameli'de? Düğünlerde çalgı çalmak deriz genel ifadesiyle. Çalgı çalıyor düğünlerde. Düğünlerde çalgı çalan bir adam Hayri amca. Şimdi Hayri amcayı ben ilk karşılaştığım zaman, ilk dinlediğim zaman şaşırdım yani nerede bulunduğum başka bir yerde bulunduğum filan zannettim. İşte Hazar Gölü'nün kenarında veya Altay Dağları'nın bir bir bir yerinde bir Orta Asya'nın bir yerinde Orta Asya'nın bir müzisyeni dinledim filan zannettim. Sonra baktım şaşırdım. Ya nasıl olmuş? Asırlar sonra Ege'nin Çameli'nin bir köyünde Çameli'de bu bu kadar orijinal olarak kalabilmiş 2000'li yıllarda. O kadar orijinal e, insanları Çamel'de bulmak gerçekten çok hayret verici bir şey. İşte sizin gibi arkadaşlar e, kamerayı alıp Çamel'de çekim yapmaya gittiyse zaten artık bu hastalığın bitmiş olduğunun bir işaretidir. Ancak da bizim hastalık geçinceye kadar kaybettiğimiz neler olmuştur diye baktığımız zaman da çok şeyler olmuştur. Hayır amcaya da inşallah e, son zamanlarda olursa kıymetini bilmiş oluruz. Ha, gelelim sahip çıkabiliyor muyuz? Şimdi bunların e, sahip çıkma noktasında sadece devlet sahip çıksın e, gibi bir e, sözün arkasına sığ, sığmamamız gerekiyor. E, bu işlerle ilgilenen insanlara kurum, kuruluş, şahıs, özel e, ayırmadan söylü söylüyorum. Ne olur Hayramcayı işte uluslararası veya Türkiye çapındaki müzik gösterilerinde, konserlerde herkes e, bilsin, tanısın ve herkes onu bir dinlesin. Yayla grubunun emektar üyeleri Mehmet Şakır ve Hasan Yıldırım'ın ebediyete göçmesinin ardından geleneği devam ettirenlerin en yaşlısı olan Koca Usta, oğulları Bayram, Zafer ve torunu Kısmet'le birlikte sürdürür müzikal yolculuğunu. Köy düğünlerine ve Avrupa konserlerine beraberce gidip gelirler. Bu inanılması güç başarıları Yayla adını verdikleri bir de albümle süslerler. Dev, Avrupalı konser dinleyicisinin kendine gösterdiği ilgiden son derece etkilendiğini belirtiyor. Bir Paris konserinde salondaki bine yakın kişinin onunla birlikte parmak şıklatmasından büyük keyif almış. Dedelerinden öğrendiği bu havanın batılıları coşturduğu anı o günkü heyecanla anlatıyor hala. İlgi çok fazla güzel gençlerim. O kadar fazla ki herkes böyle 500 kişi varsa şöyle benim bir şey var. Tatlılarak bir gayda. Hem çivit hem tek. Bu gayda 500 kişi var e, e, o odanın için, sahnenin içinde. Hissettirmeden ben böyle patla diyorsam onlar da böyle patla diyor. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Bak. Gelelim yöre insanını yüzyıllarca bir arada ve dimdik ayakta tutan toplumsal kültürün önemli ayaklarından biri olan yarenlik geleneğine. Yarenlik başka bir iç sızısı Hayredev için. Çobanlığın yok olmaya yüz tutmasıyla bu gelenek de neredeyse kayıplara karışmış. Geriye sadece türküler, yöresel deyimiyle havalar kalmış. Onların bazıları da son derece ilginç. Söz gelimi deve çanı havası ve genelde kadınlara özgü olarak bilinen boğaz gaydası. Dağda... Karşı yakada oğlan, öbür karşı yakada kız, kızlar birleşilecek ya, mal birleşilecek gari. Karşı yakadan oğlan öf, öf dedi miydi oğlan, bazı horallar karşıda kızlar. Tek san dersin sen, çivittir. Bir yere gelirler şöyle güzel gençlerim yere gelirler. Şöyle yanaşırlar. Aynı ses. San dersi sen. 
Ha. Çivittir. Şöyle. O cık başı yarıldı. O cık başı yarıldı. Gülsüm aliye darılmış. Gülsüm aliye darılmış. Darı ilirse darı ilsin. Darı ilirse darı ilsin. Gelsin bana sarı ilsin. Gelsin bana sarı ilsin. Kıçı! Kıçı! Gülsüm kabayın mı? Ramazan bak oğlum bir koyun kaldı ölecek. <gülüyor> şey, ya bak ya kızlar o kadar hani şey yapardı ki e, o boğaz kaydasına elinde yamalık diyeze mi rahmatlı diyeze mi rahmatlı vardı elinde yamalık yamardı elinde yamalık bu kaydayı çalar. Gülleri daramış taşkına arana Gülleri koymuş gülleri kokmaya Geldim gülleri kokmaya Geldim Kenarına gülleri koymuş gülleri kokmaya Geldim gülleri kokmaya Geldim Gülleri daramış taşkına arana Gülleri koymuş gülleri kokmaya Geldim Gülleri kokmaya geldim Kenarına gülleri koymuş gülleri kokmaya Geldim gülleri kokmaya geldim Gerek Hayri Usta'nın maharetli ellerinde şekillenip ses bulan çam düdüğü Gerekse onun parmakları altında daha bir nazlı titreşen üç telli bağlama Her ikisi de artık neredeyse yok olmaya unutulmaya yüz tutmuş durumda Belki de Hayri Dev'le birlikte onlar da zamanın acımasız dişlileri arasında yok olup gidecek. Bu tür yöresel değerlerin kalıcı kılınması için kurslar açılması gerektiğinden söz ediyor Koca Usta. Yani üç telli bağlamanın, boğa sabasının, çam düdüğünün ve oyunların öğretildiği eğitim programları olmazsa bu işler de çok geçmeden bitecek. Yok, şimdi iyi kötü işte bunlar iyi kötü işte. Bunlar açık, benim o bir ta var, o açık şey diyor. Torunlar var, torun aşk onlar uğraşıyor. Bunun ötesinde yaylada değişen çok fazla bir şey yok. Hayri amca 70'in üzerindeki yaşına rağmen hala elinden geldiğince tarla bahçe işleriyle uğraşıyor. Ancak eve ekmek götürmenin yolu da hala düğünlerden geçiyor. Fakat şimdilerde müziklerinin kıymeti biraz olsun anlaşılmaya başlanmış. Dev, Fransızların kilometrelerce uzaklıktan gelerek öğrenmek için gayret gösterdiği üç telli sazının, sesinin ve türkülerinin kendi ülkesinin insanları, yetkilileri ve üniversiteleri tarafından yeterince ilgi görmemesinden yakınıyor. Ya adamlar hoş geliyor ya, 15 gün kalıyor. 3-4 kaydayı bu arada senin elin nere varıyorsa takip ediyor, nere basıyorsa tamam öğrenip gidiyorlar ya. İşte ne oluyor adamlar? Öyle yok bizde. Gelip de üstüne olan yok bizde. Benim babam sadece bağlama çalardı. Bunun babası bağlama çalardı. Hı hı. Mesela amcalarımızda keman çalanlar varmış. Hı hı. Paris'ten yani bu Fransızlar gelip de bu hı hı. amcamı şey ele alınca kadar biz bu müziğin kıymetli olduğunu ta o zaman anladık. Yani. Valla çuvarda bunun burada kıymetini bilen yoktur. Tuş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devlette... <gülüyor> Kıymatını bilen var işte. Şimdi yine daha önce açık açık bir patırlar kıymatını galiba. Henüz ilkokuldayken babasının yanında düğünlerde davul çalmaya başlayan Bayram Devde, şimdilerde iyi bir bağlama sanatçısı ve enstrümanlarını babasının gözetimi ve desteğinde eskiden okul binası olan atölyesinde kendisi yapıyor. Bir çocuğun oyuncağını sakınması gibi elinden düşürmediği ve bu yörelerde başka kimse bilmez bunu dediği üç telli bağlamasını da şöyle anlatıyor koca usta. Dirmil burdur, seninki onlar bunu yapamıyor. Onlar da cüra. Cüra onlarınki. Üç telli yapamadı onlar. Bu yörede üç telli bağlama dedemizden bu yana bu yörede. 
Her daim cebinde taşıdığı tahta kaşıkları ise yaşamla alay eden bu sahipsiz devin neredeyse vücudunun bir parçası haline gelmiş. Bir büyük usta dediği Aşık Veysel'den bir de kaşıkla oynamaktan vazgeçmiyor. Dünyaya Biliyorum ki ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Kıvrak bir türkü duymaya görsün. Dayanamıyor yıllara meydan okuyan bedeni. Hemen oracıkta uyu veriyor Ezgi'nin ritmine. Sanatla uğraşan her başarılı insan gibi elbette o da tanınmak, bilinmek, sevilmek ve takdir edilmek istiyor. Yani Fransız yeğeni Jerome'un çektiği filmde olduğu gibi ormanın ardında kalmak ve unutulmak istemiyor. Biz öldük mü çoğu kalacak bir kere. Ormanın arkası diye adam film çevirdi. Ormanın arkası diye. <gülüyor> Şafak gıyla şekilde oluyor, film bitiyor. Öyle olmaması gerekiyor. Aslında. Onun yanında yetiştim, onun yanında büyüdüm yani. Evlensem de burada geçindim, geçim sağladım. Babam yani bir yere gitse oradan gelir harçlığımı, her şeyim babam veriydi. Babam yani çok iyi birisi. Çocuklarımı da burada büyüttüm. Şimdi halen yine beyim öldü, halen yine burada geçiniyorum. Babam çok iyi birisi yani. Köyde de aynı mesela tutarlar. Yani sanatçımız geliyor derler, hiçbir şey demeseler, mesela şuraya gezmeye falan çıksa, sanatçımız geliyor, köyümüzün sanatçısı diye hep böyle hürmet ederler yani. Kayınpederim olarak iyidir, çok iyidir. 30 senelik evliyiz biz. O zamandan beri bir kötülüğü yoktur bize. Müzik olarak da zaten ben genelden beri müzikle çalışıyor. Torunlarına falan öğretmek istiyor tabii. Bir tane torun var, o ilgileniyor. Başkası pek ilgilenmiyor. Benim babam biraz operatördü kendi babam. Müzikle pek ilgilenmezdi. Buraya geldikten sonra ben de anladım tabii müziğin şeysini. Gelin olduktan sonra. Bir zamanlar hep hoşlandığı, gönlünün aktığı köyün genç ve alımlı kızlarına yakarmış türkülerini. Şimdilerde ise besteden ziyade türkü yorumlamayı seviyor. Bu arada yeni nesil şarkıcılardan da beğendikleri var elbette. Hatta bazen onları da seslendirdiği oluyor kendi tarzıyla. Üç telli bağlamasını çalıp söylerken insan sevgisi sanat aşkı gözlerinden okunuyor koca ustanın. Denizli Belediyesi, böylesi önemli bir değere sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunun bilinciyle devin müzikal altyapısını gelecek kuşaklara aktarmasının yolunu açtı. Artık Koca Usta, Denizli Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrencilerine ömrünü adadığı sanatını öğretiyor. Veda zamanı gelip çattığında bir bunca yaşına rağmen sağlığını müziğe borçlu olduğunu söylerken yüzünü saran babacan gülüşü, bir de bizleri uğurlarken ardımızdan salladığı o öpülesi maharetli eller kalıyor aklımızda. 
deyim yerinde ise hormonsuz, ilaçsız, katkısız, gıda boyasız bir müzik onunkisi ve kim ne derse desin Ege ve Denizli dağlarında çalan söyleyen tüm yarenlerin simgesi artık o. Biz gidiyoruz. Onun bedeni ise hep doğup büyüdüğü o ulu ormanların ardında kalacak belki ama buram buram Anadolu kokan sazı ve hoş sadası baki kalacak bu kubbede. Sağ olasın koca usta. Sağ olasın Hayri amca. Türkülerin bol olsun. Kalem gibi kalem gibi kalem gibi kaşlar elen ucu. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık. Kaçık